¡Hola! Todos mis videos tienen subtítulos. Hoy aprendemos español con un juego. Aquí tengo cuatro objetos de la casa. Yo describo los objetos uno por uno y tú adivinas de cuál estoy hablando. Escucha la descripción dos veces. La primera sin subtítulos. La segunda con subtítulos. ¡Vamos! Primer objeto. Este objeto es mediano. Tiene cuatro patas. Puede estar en la cocina, en el comedor, en la sala, incluso en la habitación, pero no en el baño. Es color azul. Sirve para sentarse. ¿Qué es? Escucha otra vez con subtítulos. Este objeto es mediano. Tiene cuatro patas. Puede estar en la cocina, en el comedor, en la sala, incluso en la habitación, pero no en el baño. Es color azul. Sirve para sentarse. ¿Qué es? El objeto es una silla. Segundo objeto. Este objeto es grande. Sirve para guardar cosas. Siempre está en la cocina. Es una caja fría y es de color gris. Adentro hay carne, frutas, verduras, leche y otras cosas. ¿Qué es? Escucha otra vez. Lee los subtítulos. Este objeto es grande. Sirve para guardar cosas. Siempre está en la cocina. Es una caja fría y es de color gris. Adentro hay carne, frutas, verduras, leche y otras cosas. ¿Qué es? El objeto es un refrigerador o un refri. Tercer objeto. Este objeto es pequeño y es color rojo. Tiene números del 0 al 9. También tiene un micrófono y una bocina. Puede estar en la habitación, en la sala, en la cocina, pero la verdad, las personas ya no lo usan porque ahora tenemos celulares. ¿Qué es? Escucha otra vez y lee los subtítulos. Este objeto es pequeño, es color rojo. Tiene números del 0 al 9. También tiene un micrófono y una bocina. Puede estar en la habitación, en la sala, en la cocina, pero la verdad, las personas ya no lo usan porque ahora tenemos celulares. ¿Qué es? El objeto es el teléfono. ¡Bien! Entonces, ¿cuál es el objeto restante? 
El objeto restante es una cama. Es un mueble grande donde las personas duermen. Normalmente está en la habitación y es el lugar favorito de muchas personas. Escucha otra vez. Lee los subtítulos. Entonces, ¿cuál es el objeto restante? El objeto restante es una cama. Es un mueble grande donde las personas duermen. Normalmente está en la habitación y es el lugar favorito de muchas personas. ¡Buen trabajo! ¿Adivinaste los tres objetos? Dime en los comentarios. Y eso es todo por hoy. That's it for today. If you liked it, you can click on thumbs up and subscribe. And I have a gift for you today. We have created a free mini course called the five day Spanish challenge. If you want to learn Spanish, but don't know where to start, or if you have tried before and haven't gotten the results you wanted, this will be perfect for you. In this mini course, we'll answer five questions that concern every language learner. What makes language learning effective? How can I acquire and retain vocabulary? Should I study grammar? What can I do to understand native speakers and how can I get them to understand me? And when will I become fluent? You'll be completing a task every day related to each question and you'll have access to exclusive content from the literal Spanish courses. To join, just click on the link in the description. Gracias por mirar. Thank you for watching. Hasta la próxima.